Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbagai informasi dari peristiwa yang terjadi di wilayah Sumatera Selatan pagi hingga sore hari ini Rabu 13 April 2022 terangkum dalam Sumekun. Kegiatan budaya Midang Morge Siwe yang setiap tahun dilaksanakan pada Hari Raya Idul Fitri oleh Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir untuk tahun ini ditiadakan. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Oki, Ahmadin Ilyas SEMSI melalui Kepala Bidang Kebudayaan Marula Kurniawan SEMM mengatakan untuk kegiatan Midang Morge Siwe yang biasa dilaksanakan pada Hari Raya Lebaran Idul Fitri ketiga dan keempat tahun ini ditiadakan. Marula menjelaskan dalam pelaksanaan bidang itu menimbulkan keramaian. Setiap keramaian apalagi dilaksanakan di jalan umum dengan berkarnaval keliling kota Kayu Agung. Maka untuk penonton atau masa dengan jumlah yang banyak tidak bisa diatur. Dalam kegiatan bidang ini dari 11 kelurahan di Kecamatan Kayu Agung mengutus perwakilannya, di mana satu kelurahan bisa 35 orang yang ikut dalam bidang tersebut. Ditambahkan Marula, kegiatan midang morge siwe ini merupakan warisan budaya tak benda dan memang harus dilestarikan dengan dilaksanakan setiap tahun. Dengan tujuan untuk melestarikan budaya agar masyarakat ingat dengan budaya. Niskia Sumeko TV melaporkan. Wakil Wali Kota Palembang Fitrianti Agustinda berkunjung ke Pasar Ramadan di lapangan Tugu Garuda Kompek TNI Ajendam, tepatnya di Urip Sumaharjo. Kelurahan Dua Ilir, Kecamatan Ilir Timur Dua, Palembang, Rabu 13 April. Dalam kesempatan ini, Vinda mengingatkan warga untuk tidak berlebihan dalam belanja. Vinda melihat warga sangat antusias berbelanja, banyak sekali warga memburu sembako ke pasar Ramadan. Lantaran selisih warga yang ditawarkan pedagang cukup tinggi, bertautan harga selisih Rp2.000 sampai Rp3.000. Vinda mengatakan stok daging beku sapi dan kerbau sendiri berdasarkan informasi dari bulog sendiri masih aman sampai menjelang lebaran nanti. Masyarakat tidak perlu resah. Masyarakat setempat jangan melakukan pembelian secara berlebihan karena warga lain juga ingin membeli. Lakukanlah pembelian yang sewajarnya saja terutama minyak goreng. Selain itu Vinda mengingatkan warga kota Palembang untuk tetap mentaati protokol kesehatan. Deni Sumeko TV melaporkan. Mempermudah wajib zakat melaksanakan kewajibannya, Badan Amil Zakat Nasional Kota Palembang membuka stand pembayaran zakat di sejumlah tempat. Basnas Kota Palembang membuka stand pembayaran zakat di sejumlah mal, pasar, kantor, kecamatan, dan tempat-tempat lainnya. Stand-stand ini memudahkan pegawai termasuk masyarakat umum untuk membayar zakat. Ketua Basnas Kota Palembang, Kiagus Ridwan Nawawi mengatakan, Masyarakat Kota Palembang sangat tinggi minatnya untuk melakukan zakat fitra dan mal. Untuk itu, Basnas Kota Palembang menggandek Universitas Islam Negeri Raden Patah Palembang membuka stan zakat. Dia juga mengharapkan dengan stan zakat ini target selama Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah tahun ini sebesar 1 miliar dapat tercapai. Denny Sumeko TV melaporkan. Pemerintah Provinsi Sumsel di tahun 2023 mempunyai lima target yang harus dicapai. Lima target tersebut pertumbuhan ekonomi ditargetkan 5,6 persen. Tingkat kemiskinan ditargetkan turun jadi 10,27 persen. Tingkat pengangguran terbuka menurun menjadi 3,08 persen. Indeks pembangunan manusia meningkat menjadi 74,31 persen. Dan indeks dini menurun menjadi 0,26 persen. Dalam musyawarah perencanaan pembangunan rencana kerja pemerintah daerah tahun 2022, Gubernur Sumsel Hajar Manderu mengatakan tujuan Musrenbang ini sebagai wahana untuk mensinkronisasikan program sehingga visi dan misi bisa tergabung dengan RPJMD. Deru mengungkapkan harapannya pejabat teknik bisa menyempurnakan apa yang direncanakan. Karena katanya memang tidak bisa menggeneralisir masalah yang ada sebab setiap daerah permasalahannya berbeda-beda. Kepala Bapeda Provinsi Sumsel Firmansyah menyampaikan tujuan Musrembang ada tiga. Pertama menyepakati permasalahan, prioritas pembangunan daerah, arah kebijakan, program kegiatan, pagu indikatif, indikator dan target kinerja serta lokasi. 
Kedua untuk menyelaraskan program dan kegiatan pembangunan daerah dengan sasaran dan prioritas pembangunan nasional. Lalu ketiga untuk memverifikasi program dan kegiatan yang merupakan kewenangan provinsi dengan program dan kegiatan kabupaten kota yang diusulkan berdasarkan hasil musrembang kabupaten kota. Edi Handoko, Sumeko TV melaporkan. Demikian Sumeko News hari ini, jangan lupa 3M memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan pakai sabun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.